विच वन इज स्ट्रोंगर न्यूक्लियर फाइल दैट इज इथोक्साइड इथोसल्फाइड बोथ आर इक्वली स्ट्रोंग इन नन ऑफ द इबाव ओके फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर फाइल न्यूक्लियोफाइल अटेक्स ऑन कार्बन इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reactions strong nucleophile agar khud ek weak base hai to wo strong nucleophile hoga aur agar khud strong base hai to wo weak nucleophile hoga etho oxide सी टू एच फाइव ओ एच ये फॉवर्ड जाके सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन दे जाएगा नाउ दिस इथेनॉल is weak acid and ethoxide will be a strong conjugate base it is strong conjugate base so when it is a strong conjugate base then it is a weak nucleophile weak nucleophile to means ke hamara option strong nucleophile hame mil raha hai that is ethyl sulfide to ye point aapke sath जैन में हो कि वीक एसिड का स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस बनेगा और स्ट्रांग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा एक तो ये हुआ दूसरा यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो लेट मी मेक सम स्पेस फॉर मी दूसरा पॉइंट C2 H5 O नेगेटिव इथो ऑक्साइड इन C2 H5 S नेगेटिव इथो सल्फाइड तो इथो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये लोन पेयर कार्बन की तरफ डोनेट नहीं कर पाएगा बल्कि प्रोटॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस तो इस वजह से ये जो करेगा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा यानी फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन जबकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये अपना पेयर 
कार्बन को डोनेट कर सकता है या कार्बन की तरफ पुश कर सकता है जिसकी वजह से ये कर पाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो याद रखें न्यूक्लियोफाइल वो होगा न्यूक्लियो फाइल ये क्या करता है अटेक्स ऑन कार्बन जबकि बेस वो होगा विच ड्रेग्स दी प्रोटोन यानी न्यूक्लियोफाइल अटेक्स ऑन कार्बन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वाइल बेस ड्रेग्स द प्रोटोन इन एलिमिनेशन रिएक्शंस तो इस वजह से जो ऊपर इथोक्साइड है इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस सो इट फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन वाइल इथोसल्फाइड इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल so it attacks on the carbon in nucleophilic addition reactions so the choice is b a strong nucleophile is ethosulfide epoxide obtained from isobutylene is further hydrolyzed in the presence of acid the final product is okay first of all इपोक्साइड कैसे बनते हैं इट इज अल्कीन रिएक्शन है तो अल्कीन इसकी की जाती है कैटलाइटिक ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर इज ए कैटलिस्ट अगर यहाँ पे सिल्वर ना होता तो फिर ये कंबस्शन होती तो इस कैटलाइटिक ऑक्सीडेशन में बनते हैं इपोक्साइड्स और फिर इपोक्साइड्स की फर्दर जब एसिड हाइड्रोलिस होती है तो ये दे जाते हैं ग्लाइकोल्स ग्लाइकोल्स ऐसे कंपाउंड जिन में एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ऑयज ग्रुप अटैच हो जाए तो इन किस्म के कंपाउंड को ग्लाइकोल्स कहा जाता है अच्छा अब वो कहते हैं कि इपोक्साइड ऑप्टेन फ्रॉम आइसोब्यूटाइलिन और फिर उसकी इपोक्साइड की एसिड हाइड्रोलिस हुई उससे ग्लाइकोल बना तो वो ग्लाइकोल फाइनल प्रोडक्ट ऑप्शन या चॉइसेस में से कौन सा है तो शुरू करते हैं आइसोब्यूटाइलिन से आइसोब्यूटाइलिन यानी टू मिथाइल टू प्रोपीन उसका आयुपेक ने टू मिथाइल प्रोपीन तो ये हुआ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच टू This is propene, और यहाँ पे अटैच हुआ मिथाइल सी एच थ्री इसकी जब कैटलाइटिक ऑक्सीडेशन हुई ओ टू एन ए जी सिल्वर तो हमें मिला इपोक्साइड इपोक्साइड कुछ इस फॉर्म में होते हैं सी एच थ्री सी सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू और इधर आ जाएगा ऑक्सीजन सो दिस इज इपोक्साइड अब इपोक्साइड की फर्दर जब एसिड हाइड्रोलिस होगी सो लेट मी मेक सम स्पेस और स्पेस यहाँ से हम हटाते हैं ग्लाइकोल्स को ताकि हमें कुछ स्पेस मिले ऑक्सीजन चले 
not going okay अब इसकी जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो मैं यूं रिएक्शन शो करूंगा दिस इज H3O पॉजिटिव यानी एसिड हाइड्रोलिसिस तो यू विल गेट द कोरिस्पोंडिंग ग्लाइकोल तो वो हो जाएगा CH3 C CH3 इधर CH2 यहां पे OH और इस कार्बन पे OH ओके अब इसका आयुपेक नेम और फिर चॉइसेस में ढूंढते हैं कि क्या बनेगा तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जहां पे करीब पड़ता हो तो CH2 से तो 1 2 3 तो ये हुआ 2 मिथाइल One two propane diol. One two propane diol. So two methyl one pro one two propane diol. So search in the choices. Yes, we got C choices matching. Two methyl. 1 2 propane diol so this is the correct choice ozone layer in upper atmosphere is being destroyed by chlorofluorocarbons freon smoke and both a and b over here the choice is d both A and B because Freon is also a member of chlorofluorocarbons which is used as a refrigerant or aerosol propellant. When zinc electrode is coupled with copper electrode in a galvanic cell then choices reduction occurs uh, take place at zinc electrode oxidation takes place at uh, copper electrode or uh, reduction take place at copper electrode and option d is both a and b okay voltic ya galvanic cell zinc has greater oxidation potential than copper and copper has greater reduction potential then zinc yeah jab aap electrochemical series dekhoge to usme zinc ke liye jo value likhi gayi hai that is point minus point seven six volt or copper ke liye jo reduction potential likhi gayi hai that is positive point three four volt तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो यह होना चाहिए कि आपको गिलवोनिक से याद हो कि कौन उसमें ऑक्सीडाइज होता है कौन जो है वो रिड्यूस होता है कहां पे रिडक्शन होती है कहां पे ऑक्सीडेशन होती है या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो उसमें जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है वो कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन दे जाए yani oxidation kare khud ki aur jiski value positive hoti hai 
तो वो इलेक्ट्रोड कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे यानी अपनी रिडक्शन करे तो जब हम कॉपर और जिंक इनका इलेक्ट्रोड गिलवोनिक सेल बनाएंगे तो अब क्या होगा कि रिडक्शन टेक प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड नो बिकॉज जिंक हैज़ ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कोशिश करेगा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड नो कॉपर हैज ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ पे रिडक्शन होगी रिडक्शन टेक प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड यस सो दिस इज दी चॉइस कि कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी यानी जब हम ये गेलवोनिक सेल बनाएंगे तो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज ए नोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज कैथोड तो रिमेंबर ए नोड पे ऑक्सीडेशन होगी और जो कैथोड है उस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन होगा The axochrome not concerned with methanyl yellow dye. आज again ये memory वाला MCQ सी क्यू है जो आपने याद रखना होगा तो इसमें जो मिथानल येलो डाई है उसका जो ऑग्जोक्रोम है तो नाट कंसर्न विद जो है वो है दिस अमीन ग्रुप चॉइस सी मिथानिल येलो सो द ऑग्जोक्रोम नाट कंसर्न विद मिथानिल येलो डाई इज एन एच टू अमीन ग्रुप वैन एमोनियम साइनाइड एन एच फोर सी एन सॉल्ट इज डिजोल्ड इन वॉटर द सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल एसिडिक बेसिक एंड डी बोथ बी एंड ए ओके कमिंग टू दी सॉल्ट याद रखें एक सॉल्ट जब हाइड्रोलाइज होगा तो अगर उसने स्ट्रॉन्ग एसड प्लस वीक बेस बनाया तो ये होगा एसिडिक सॉल्ट यानी सोल्यूशन एसिडिक होगा पी एच विल बी ग्रेट लेस देन सेवन सॉरी दैट इज लेस देन सेवन और अगर एक सॉल्ट डिजॉल्व हुआ और वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाया तो फिर ये होगा बेसिक सोल्यूशन और पीएच होगा ग्रेटर देन सेवन और अगर एक सॉल्ट पानी में डिजॉल्व हुआ उसने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बनाया तो फिर ये सॉल्ट ये सोल्यूशन होगा न्यूट्रल यानी पी एच विल बी इक्वल टू सेवन और अगर एक सॉल्ट वीक एसिड प्लस वीक बेस बनाए तो अब यहाँ पे सोल्यूशन का नेचर डिपेंड करेगा एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे यानी के ए और बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे यानी के बी ठीक तो इस पे डिपेंड करेगा के ए अगर ग्रेटर आया देन के बी तो फिर ये एसिडिक सॉल्ट या एसिडिक सोल्यूशन होगा के ए अगर लेस देन के बी मिला 
तो फिर ये होगा बेसिक और अगर दोनों बराबर रहे तो आपके जहन में आया होगा कि वो होगा न्यूट्रल तो अब जो ऊपर एमोनियम साइनाइड है एन एच फोर सी एन इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इसे बन जाता है एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड यानी ये बेस बना और ये एसिड है अब इस बेस का जो के बी है इसकी वैल्यू ज़्यादा है देन के ए ठीक वैल्यू तो याद नहीं होती लेकिन ये चूँकि हमारे कोर्स में इसका वो एग्ज़ाम्पल दिया है तो इस वजह से बार बार टीच करते हुए याद पड़ गया है तो एक सोल्यूशन होगा बेसिक बिकॉज के बी इज ग्रेटर देन के ए सो द करेक्ट चॉइस is C